আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে নারায়ণগঞ্জে একটা ইতিহাস বিকৃতির পালা তো চলছেই গত কিছুদিন আগেও আমি প্রেস কনফারেন্স করে বলে গেছিলাম যে আপনাদের আমি ডকুমেন্ট দিব সেই কারণে আজকে আমি ডকুমেন্টারি বইগুলি প্লাস ইত্তেফাক পত্রিকার চিচুটিশনের যে পেপারের কাটিং সেগুলি সব নিয়ে এসছি যেগুলি আপনাদের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে ভবিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনারা যাতে সাক্ষী হিসাবে রাখেন এবং আপনাদের পত্র পত্রিকায় এটা প্রচার করেন এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে আপনারা জানেন এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদে যেটা হয়েছে এটা তিরিশে জানুয়ারিতে শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে আমি জাতীয় সংসদে ভাষণ প্রদান করেছিলাম ভাষণ না একাত্তর বিধিতে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম নারায়ণগঞ্জে যে টাউন হল জায়গাটা আছে এটা আমাদের ঐতিহ্যের আমি বলবো স্বাধীনতার স্তম্ভ কারণ যদি ছয় দফা যদি স্বাধীনতার স্তম্ভ হয় ছয় দফা যদি স্বাধীনতার স্বপ্ন হয় এই ছয় দফার থেকে এগারো দফা এগারো দফার থেকে কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে আমরা একটা স্বাধীন জাতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই নারায়ণগঞ্জে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেইখানে সভাপতিত্ব করেছেন আমার পিতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক জনাব এ কে এম শামসুদ চৌহান এই জিনিসটাকে যখন বিকৃত করা হচ্ছিল আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে যে আমরা এই টাউন হলটা দুই হাজার চোদ্দো সালেই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে এটার নাম টাউন হল হিসাবেই আছে কাগজে কলমে ডকুমেন্টারিতে সব জায়গায় টাউন হলই আছে অন্য কোনো নাম এখানে নাই এটা জেলা প্রশাসকের সম্পদ যেহেতু জেলা প্রশাসকের সম্পদ ওই কমিটির আমি একজন উপদেষ্টা যখন দুই হাজার চোদ্দোতে আমাদের আনিস সাহেব যখন ডিসি ছিলেন তখন ওখানে মিটিং ডাকা হয়েছিল সেই মিটিংয়েই সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এটাকে ভেঙে ফেলা ভেঙে ফেলার পরে কি করা হবে সেই জন্য সেখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মতামত দিয়েছিল আমার প্রয়াত বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা না না জনাব নাসিম ওসমান প্রতিরোধ যোদ্ধা উনি একটি মতামত দিয়েছিলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি মতামত দিয়েছিলাম যাই হোক শস্যের ভিতরে যেমন ভূত থাকে প্রশাসনের ভিতরে এরকম অনেক ভূত আছে এই এই যে অতি মানে আওয়ামী প্রশাসন এদের কারণে এই গত দশ বছরেও এই বিষয়টি শুরু হয়নি যখন বিশেষ করে আমরা নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসকেই বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছিল স্থান বদলে দেওয়া হচ্ছিল মানুষ বদলে দেওয়া হচ্ছিল এই ব্যাপারটাতে আমরা একটু সিনসিয়ার হই সিনসিয়ার হওয়ার পরে এই পত্রপত্রিকা এবং এই বইগুলি কালেক্ট করি এই এই বইটি কিন্তু নারায়ণগঞ্জের না এটা আমাদের কেউ লেখা বই না এটা কিন্তু প্রেস কাউন্সিলের থেকে করা মানে আপনাদের দ্বারাই এইটা যত ঠিক আছে করা সো এখানে কোনো প্রশ্ন করার মতো কোনো বইগুলি নাই আর বাকিগুলি ব্যক্তিগত নামে পত্রিকা তো সেখানে আমি খুব মজার ব্যাপার অবাক হয়ে দেখলাম আমি সংসদে ভাষণ দেওয়ার পরে এবং এই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে জানানোর পরে কেন জানিয়েছি আমি জানিয়েছি এখানে কি হবে সেটার জন্য না এটা আমাদের গর্ব এখানে আমরা যারা আছি যে যেই দল করি না কেন কিংবা নারায়ণগঞ্জে যেই যেই দল করেন না কেন সেটা সাবজেক্ট ম্যাটার না সাবজেক্ট ম্যাটার হলো আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের জন্য কি করে গেছেন যদি আমরা তাদেরকে মূল্যায়ন না করি তাহলে আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন একদিন দেখা যাবে আমাদেরকেও একইভাবে ভুলে যাবে আমরা কিন্তু ভুলে গেছি ইস ট্রু সত্য দেখেন ছয় দফা এখানে হয়েছে ঠিক এখানেই এই টাউন হল করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ঠিক সেখানে শিশু পার্ক করা হয়েছিল এটা কিন্তু খুব পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে এই জিনিসগুলি যাতে স্মৃতিগুলিকে মুছে দেওয়া যায় মানুষের থেকে কিন্তু আলটিমেটলি তারা মুসতে পারেন যাই হোক এই ছয় দফার থেকে বাহান্ন সনেল বলেন ছিষট্টি বলেন আটষট্টি বলেন উনসত্তর বলেন আমরা খুব অবাক হই যে উনসত্তরের যে গণঅভ্যুত্থান সেই গণঅভ্যুত্থানে কিন্তু সারা বাংলাদেশে গুলি চালানো হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছিলেন এগারো জন মানুষ নিহত হয়েছেন আমি সহ আপনারা কেউ এখানে বলতে পারবো না বলে আমার ধারণা এই এগারো জনের মধ্যে দশ জন মানুষ কিন্তু শুধু নারায়ণগঞ্জের নিহত হয়েছে শহীদ হয়েছিলেন কিন্তু ওই শহীদদের নাম হয়তো আমরা কেউই এখন বলতে পারবো না যদি আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আছেন এখনও সিনিয়র তারা যদি এটাকে রক্ষণ না করেন সো সেখানে আমরা বলেছি আমি বলেছিলাম জাতীয় সংসদে যে এইখানে ছয় দফার একটা মঞ্চ করা হোক এটা আমার প্রস্তাব কি করবে এটা সরকার ডিসিশন নেবে যেটা একটা জেলা প্রশাসকের সম্পত্তি টোটাল দায় দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের এটা তার দায়িত্ব কিন্তু এই দায়িত্বতে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা করা হয়েছে বর্তমান জেলা প্রশাসক উনি গত ছয় মাস ধরে আমি তার সাথে কথা বলছি কাগজপত্র এগুলি জোগাড় করতে অনেক সময় লাগে উনি যত সম্ভব তার সাধ্যমতো 
উনি চেষ্টা করেছেন এবং কাগজপত্র যোগাযোগ করার পরে গতকাল আমাদের এই মিটিং হয়েছে কিন্তু এখানে একটা বিষয় মজার ব্যাপার নারায়ণগঞ্জে আমি দেখি নেই শুধু প্রথম আলো পত্রিকা গতকাল আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেন যে জিয়াউর রহমানের একটি মোড়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে এই ব্যাপারে আপনাকে দায়ী করা হচ্ছে আমি ওনার কাছেই প্রথমে অবৈধ হই জিয়াউর রহমানের মোড়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে আমি এই বিষয় থেকে কোনো কমেন্টস করতে চাইনি কারণ বলছে আপনাকে দায়ী করা হচ্ছে যারা দায়ী করছেন তাদেরকে আমি ওই পর্যায়ের নেতা বলে মনে করি না কিংবা তাদের কোনো কথার জবাব দেওয়ার মতো লুচি আমার নাই কারণ এরা এরকমই নেতা বলা উচিত না তবু বলে দিচ্ছি কারণ সরকারকে হেল্প করেছে তারা কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জে আপনাদের মনে আছে বিএনপির একটা আন্দোলনে গোলাগুলি পর্যন্ত হয়েছিল পুলিশের উপরে সশস্ত্র হামলা হয়েছিল সেই হামলায় ছাত্র দলের একজন সাবেক নেতা যার বাড়ি দেব সাবেক নেতা যার বাড়ি জেব আমি নামই বলছি জাকির খান তাকে এরা নিজেরা ওই মামলার থেকে বাঁচার জন্য তাদের মধ্যে যারা কালকে বক্তব্য দিয়েছে তাদের মধ্যে একজন পুলিশের কাছে হোক র্যাবের কাছে হোক যার কাছেই হোক সে কোথায় থাকে তার ঠিকানা দিয়ে তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করেছে এই হলো তাদের অবস্থান তো এগুলিকে তার আমি নেতার গুণায় পাল্লায় ধরতে পারি না এবং আরও মজার ব্যাপার গতকাল তারা নাকি কিছু অশ্লীল কথা ব্যবহার করেছে আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছে আসার সময় কিছু সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছিলেন নারায়ণগঞ্জে কিছু ঘটলে বিএনপি কিংবা জামাত কিংবা যারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আপনাকে দায়ী করে কেন আওয়ামী লীগকে দায়ী করে না আরও এমপি আছেন তাদেরকে দায়ী করে না সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয় আছেন তাকে দায়ী করে না শুধু আপনাকে কেন দায়ী করে আমি এই প্রশ্নের উত্তর এইটুক জানি যে এরা এই কারণে দায়ী করে যে এরাই তারা যারা ষোলোই জুন দুই হাজার একে আমাকে বোমা হামলা করে মেয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল এরাই তারা যারা আজকে জিয়ার প্রোটেক্ট নিয়ে কথা বলছে এরাই তারা ক্ষমতা এসে যেই বাইতুল আমান আমার দাদার বাড়ি খানসা বেম ওসমানির বাড়ি যেই বাড়িতে প্রথম আওয়াম লীগের সৃষ্টির বৈঠক হয়েছে বৈঠক হওয়ার পরে যখন গোয়েন্দা সংস্থা তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা এটাকে ঘেরাও করে ফেলেছিল তখন আমাদের বাড়ির মহিলারা এবং পুরুষরা বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত সুকৌশলে ওইখান থেকে রক্ষা করে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ধরে ওনাকে নিয়ে পাইকপাড়ায় মিউচুয়াল ক্লাবে নিয়ে উপস্থিত করে সেকেন্ড মিটিং ওখানে মিউচুয়াল ক্লাবে হয় ডিসিশন কিন্তু মেক হয় এই বাইতুল আমানেই যে আমরা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করব এরপরে এটার আনুষ্ঠানিকভাবে এটার ঘোষণা হয় ঢাকায় এই রোজ গার্ডেনে এটার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে এইটাই কিন্তু সেই নারায়ণগঞ্জ এই নারায়ণগঞ্জে এই বাইতুল আমানই কিন্তু আমার দাদুর বাড়িতে কিন্তু স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র সেটা খসড়া লেখা হয় যেটা ব্যারিস্টার আমল ইসলাম সাহেব যেটা ঘোষণা খসড়াপত্র লেখেন এই যে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হয় এবং গতকাল যে মিটিং হয়েছে আমাদের আমি এটার পরে পড়ছি সেখানে আমাদের আমাদের নারায়ণগঞ্জে অত্যন্ত শিক্ষা শিক্ষা অনুরাগী যারা কাশিম জামাল সাহেব ছিলেন আমাদের খবির ভাই ছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতা ফরিদা মহিদ্দিন ছিলেন তারা সব বলেছেন কালকে তারা এই মিটিংটাতে উপস্থিত ছিলেন এটা আমার ভালো লেগেছে যে কালকে আমি যারা চাক্ষুষ আমাদের শামসুর রহমান ভুঁইয়া ছিলেন আব্দ আব্দুল হাইজ আওয়ামী লীগ জেলা আওয়ামী লীগের ছিলেন উনি অবশ্য কালকে উপস্থিত ছিলেন না ওনারা আমাদের কাছে শুনেছি আমাদের কাছে সো আমরা মনে করেছি যে আমার প্রস্তাব হয়েছে এখানে যে এখানে একটি মঞ্চ হবে যে মঞ্চে শুধু পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হবে না নাটক গান বাজনা যেটাই হোক সাংস্কৃতিক চর্চা এইগুলি হবে এবং পুরো বাউন্ডারিটা থেকে আমার যেটা প্রস্তাব পুরো বাউন্ডারিটায় আমরা আটচল্লিশ সন থেকে আরম্ভ করে এই দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত আমরা ট্যারাকাটার মাধ্যমে কিংবা যেভাবে উচিত যারা এই ব্যাপারে বুঝেন ভালো জ্ঞানী ভালো তারা এটাকে তুলে ধরবেন এখন যদি আমি নিজেকেও জিজ্ঞেস করি ছয় দফাতে কী কী ছিল আমি নিজেও কিন্তু পুরোটা এখনও বলতে পারব না সো আমি যদি বলতে না পারি নেক্সট জেনারেশন বলবে কীভাবে আমরা এখানে কেউই কিন্তু বলতে পারবো না ছয় দফাতে কী কী ছিল তারপরে কীভাবে এগারো দফা হলো সো আমি যেটা চাচ্ছি ওইখানে টোটাল জিনিসটা থাকুক আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এইখানে বিষয়টা এরকম হবে এখানে বিএনপির গর্বিত হওয়া উচিত কারণ তাদের পূর্বপুরুষ হয়তো এখানে কেউ কেউ জড়িত আছেন আমার সাবজেক্টটা হচ্ছে এইরকম স্বাধীনতা স্বাধীনতার সাথে অবিচ্ছেদ্য নাম বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে এবং স্বাধীনতার সাথে অবিচ্ছেদ্য নাম হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু এবং নারায়ণগঞ্জ এই তিনটার যে পারস্পরিক সম্পর্ক ওইটার একটা মিউজিয়াম এখানে হবে যেমন এখানে নারায়ণগঞ্জে অনেক লোকাল পত্রিকা আছে এই যে আমি যে কাটিংগুলি দিয়েছি এগুলি যদি তারা একটা কোরপত্র করে ছাপান আমরা সেগুলিকেই ওখানে লেমিনেট করে আমরা সব ওই যা মিউজিয়ামটার ভিতরে আমরা সব রাখব যাতে নারায়ণগঞ্জের ছেলেরা গেলে এটা পড়তে পারে বুঝতে পারে কারণ আমরা সব মেমোরি এখন পাবো না সো এটা আমার গো এখন অন্য কেউ হয়তো এর চেয়ে বেটার সাজেশন দিবেন কিন্তু গতকাল দেখলাম শুনলাম আমি প্রথমত দেখলাম আমাকে নাকি দায়ী করা হয়েছ
আমার প্রশ্ন হলো যেটা দিয়ে জিয়াউর রহমানের মোরাল এটা তো থাকারই কথা না এটা প্রশাসনের ব্যর্থতা কারণ পঞ্চম সংশোধনীতে পঞ্চম সংশোধনীতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন এবং তার কার্যকালকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন সমস্ত কর্মকাণ্ডকে এবং তার রাষ্ট্রপতি পদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন এটা সুপ্রিম কোর্টের রায় তো সুপ্রিম কোর্টের রায় যদি এটা হয়ে থাকে যে ব্যক্তিকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে তার সমস্ত কার্যকলাপ অবৈধ তার তো কোনো মোরাল কোথা থাকার কথা না হ্যাঁ কেউ যদি তার ব্যক্তিগতভাবে তার বা পানির ট্যাঙ্কির উপরে মোরাল লাগাতে চান সেটা সে লাগাতে পারে আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই হ্যাঁ এবং ওনার নাকি বাহাত্তর ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন নারী মধ্যে জনগণ ওনাদের আলটিমেটামের শক্তি আমি দেখতে চায় জনের আলটিমেটাম এবং এমন অশ্লীল ভাষায় কথা বলেছেন এটা শুনে আমাদের কেউ কেউ যখন ফোন করেছে তাদেরকে যে এরকম কথা বললে কেন তা আগেই তারা ফোন করেছেন ফোন করে এটা বলেছেন ভাইরে মান করতে মানা করে না মানে ভাই মানে সাংস পান মান করতে মানা করেন ভাইয়ের বিরুদ্ধে যদি কিছু কথা বলি তাহলে আমাদের একটু দাম বাড়ে সেন্ট্রালে তো যদি দাম বাড়ার জন্য করে থাকে আমার কোনো আপত্তি নেই তারা বড় নেতা হোক যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলে দাম বাড়ে কারণ কে বলেছে অ্যাকচুয়ালি আমি টু বি অনেস্ট আমি তাও যাইনি শুনছি সো এগুলি নিয়ে আমি মাথা গরম করি না আমি একটা লজিক দেখাই আপনাদের কাছে এখানে একটা জেলা প্রশাসকের চিঠি আছে আপনারা দেখেন হ্যাঁ জেলা প্রশাসকের চিঠি এখানে জেলা প্রশাসকের চিঠিটা ইস্যু করেছেন দুই চার দুই হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এই মাসের দুই তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার টাউন হল কমিটির সভা আগামী চৌঠা এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার বেলা বারোটায় জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হবে এ সময় একজন সম্মানিত উপদেষ্টা হিসাবে সবাই আপনার উপস্থিতি সবাকে সমৃদ্ধ করবে সো আমরা তো জানি সিদ্ধান্ত কি সিদ্ধান্ত তাই হয়েছে কারণ এটা তো পরিত্যক্ত ভবন এই সিদ্ধান্ত চোদ্দতেই হয়ে আছে এটাকে ভেঙে ফেলা হবে ভেঙে ফেলার পরে কি হবে এই সিদ্ধান্ত হয়নি তাহলে যদি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েই থাকে আগে এবং সেটাই এখন রিপিট হয়েছে গতকাল এবং সর্বসম্মতিক্রমে রিপিট হয়েছে এখন মানে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নেই তারপরে রাজুক এখন বলেছে যে সমস্ত ভবনগুলি ঝুঁকিপূর্ণ এই ঝুঁকিপূর্ণ মধ্যে এক নম্বর এই ভবনটি আছে সেই কারণেও এটা মনে করেন এটা জিয়া হল না কিংবা টাউন হল না সেই কারণে এটা ভেঙে ফেলার দরকার তো সেই দৃষ্টিকোণ তো এটা ভাঙা হবে তাহলে সেইটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুই তারিখে এই সভা ডাকা হয়েছে এই চিঠি তারাও পেয়েছে কোনো না কোনোভাবে তিন তারিখে এটা ভাঙা হলো চার তারিখে আমরা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলাম তাহলে আমরা এতদিন ভাঙলাম না কেন তিন তারিখে যে ওরা মানে মোরাল ভাঙলাম না কেন আমি তো জানি এমনিতেই ভাঙা হবে এটা সো হোয়াট ইজ আওয়ার প্রবলেম এই তো সরকারি ভাঙবে প্রশাসনই ভাঙবে এবং ভাঙতে বাধ্য তারা তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এটা তারা এই জিনিসটা অত্যন্ত সুকৌশলে এই কাজটি করেছে কিংবা কাউকে দিয়ে করিয়েছে কিংবা নিজে নিজে ভেঙে পড়েছে কিংবা ঠাটা পড়ে পড়ে গেছে কিন্তু মধ্যে একটা হইতে পারে যে কোনো জিনিস ঠাটা পড়ে নেই এটা আমি কনফার্ম তো যদি ভেঙে যায় তারা এটাকে নিয়ে একটা ইস্যু সৃষ্টি করবে এবং সৃষ্টি এই ইস্যুটা সৃষ্টি করে তারা চেষ্টা করবে এখানে যারা এখানে যাদের স্বাধীনতার পক্ষের যে শক্তি কিংবা বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস যাতে এখানে তৈরি না হয় এই অপচেষ্টা তারা চালাবে যারা এই অপচেষ্টা চালাবেন তাদেরকে আমি পরিষ্কারভাবে আমার শ্রদ্ধ সাংবাদিক ভাইদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে কোয়াইট ইম্পসিবল আপনারা পাবেন না এখানে এটা ভাঙা হবে এবং এইখানে আমাদের নারায়ণগঞ্জের পূর্বপুরুষ সেই পূর্বপুরুষ সবাই আওয়ামী লীগ করতেন না আমার বাবা এখানে সামসুদ জোহা ছিলেন উনি যে করছেন ভাষা সৈনিক তা তো না ওখানে আমাদের সফিজন খান সাহেবও ভাষা সৈনিক ছিলেন আমাদের আয়সা জালাল সাহেব ভাষা সৈনিক ছিলেন এখানে সবারই অবদান আছে মমতা চাপা আমরা আপা বলা উচিত না আমরা অনেকেও তার সম্বন্ধে জানি না মডার্ন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ওনার মিস্ত্রি এই নামগুলি কি আমরা মুছে ফেলবো সবাই আমরা তো তাদের নাম বুঝতে পারি না তাদের জন্য আজকে আমরা বাংলায় ভাষায় কথা বলি তাদের জন্য আমরা এখানে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেই সো ইট ইজ আওয়ার ডিউটি তাদের স্মৃতি রক্ষা করা তাদের স্মৃতি রক্ষা করার প্রশ্নে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস যদি কেউ অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে প্রতিরোধ করবো না এমনি মানুষও তাদের প্রতিরোধ করবো এবং কিছুদিন আগে এক্সট্রিম লেফট যারা তাদের সন্তানদের নিয়ে রাজনীতি করে তারাও কিন্তু একইভাবে চেষ্টা করেছিল এবং আপনাদের এখানে বসেই আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেছিলাম একটি অনলাইন পত্রিকা বোধ এটা ছেড়েছেও চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেছিলাম প্রমাণ করার জন্য তারা কিন্তু আর কথা বলে নেই সো দ্যাটস হোয়াই আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি এই চিঠির কপি প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে আছেন সাংবাদিকের নেতৃবৃন্দু আছেন এই বইগুলি আমি নিয়ে যাব এই বইটি এই বইটি এই বইটি এই বইগুলির কপি আমি আপনাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি 
1966 এটা কিন্তু ডান আর বাম নাই জামাত আর леফট না এটা একটা গ্রুপ এই গ্রুপটা কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করছে নারায়ণগঞ্জ জাতি কিছু করার এবং এখন এসে হাত দিয়েছে ইতিহাসে আর জিয়াউর রহমানের এই ভাস্কর্য ভাঙার ব্যাপারে সো আমার কথাটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্য যদি আমাকে ভাঙতেই হয় কিন্তু আমাদেরকে ভাঙতে হয় তো বহুত আগে আমরা ভাঙতে পারি রাতে বেলা ভাঙার ইতিহাস দরকার আছে জিয়াউর রহমান যখন জীবিত তখনই তো উনার শিষ্যনে আমরা তাকে আটকে রাখছি তো জীবিত জিয়ারমান সামরিক শাসক তখন যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ার সাতজন ছিল আটকেতে পারি তো এখন দিনে বলে এটা ভাঙা যায় না সো আসলে বিষয়টা এইটাই যে তারা যখন বুঝেছে এই চিঠিটা তাদের হাতে গেছে তারা বুঝেছে এখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই তারা সুকৌশল এই কাজটি করেছে কিংবা কাউকে দিয়ে করিয়েছে করিয়ে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে যাতে এই কাজটা না আগায় সো সাংবাদিক ভাইরা কালকে আমি নাও থাকতে পারি আমার যদি নারায়ণগঞ্জের প্রতি যতটুকু দায় দায়িত্ব স্বাধীন চেতা এবং স্বাধীন মানুষ হিসাবে আপনারও দায় দায়িত্ব আমার পূর্বপুরুষ আপনারও পূর্বপুরুষ এই জন্য আমি মনে করি আমাদের সবারই দায়িত্ব আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে রিয়েল সত্যিকারের তথ্য দেওয়া সেখানে যদি যেমন বিএনপি সিরাজ ভাই আমার বিরুদ্ধে যিনি ইলেকশন করেছিলেন এই কথা তো অনস্বীকার্য সত্য যিনি একজন বীর মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন চাষদের সাত্তার ভাই বীর মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন এই কথা তো অনস্বীকার্য যে উনি বীর মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন আমি তো ওনাকে অস্বীকার করতে পারবো না এদের অবদান আছে সো এই বিষয়গুলিকে আমরা তুলে ধরতে চাই সো আমি আপনাদের কাছে এইটুকু আবেদন জানাই আপনাদের মাধ্যমে যাতে এই চিঠিটার দুই তারিখে হয়েছে চার তারিখে মিটিং তিন তারিখে এই এটা ভাঙা হয়েছে সো এটা কোনো লজিক্যাল কারণ থাকতে পারে না যে দুই তারিখে চিঠি ইস্যু করার পরে আমরা জানছি এটা পর চার তারিখে আমরা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিব হ্যাঁ সেখানে তিন তারিখে এটা যে ভাঙা কিংবা এটাকে ফেলে দেওয়া এটা কোনো কারণ থাকতে পারে না তাই এই ধরনের মিথ্যার কিংবা অশান্তি রাজি যারা করতে চান তাদেরকে বলবো আপনারা অন্য এলাকায় যে ট্রাই করেন নারায়ণগঞ্জে করেন না কারণ নারায়ণগঞ্জে মানুষের ধৈর্যের বাদ কিন্তু একটা করে ভাঙছে আপনারা এই কিছু গত তিন চার মাস আগে যেভাবে জ্বালাও পোড়াও পুলিশের ওপরে হামলা করেছেন পুলিশ হয়তো আপনাদের বিরুদ্ধে এখনও চাষের দিচ্ছে না কিংবা সাক্ষীবাদী করে শুরু করছে না যদিও পার্লামেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব দিয়েছেন যারা জনগণের উপরে হামলা করেছে তাদের বিষয়টা দেখার জন্য আমরাও ওইভাবে দেখতে চাই নেই আমরা চাচ্ছি সবাই সুজাক তারপরে যখন এই খেলা খেলা হচ্ছে একটা সময় কিন্তু আমাদের দেখতে হবে এবং সেটা আপনাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না আর যে সাংবাদিক ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে অন্য কাউকে বলো না কেন শুধু আপনাকে একলা টার্গেট করে কেন আওয়ামী লীগতে আরও অনেক আছে বড় বড় মন্ত্রী ছিলেন মেয়র আছেন আরও আছেন যারা আছেন তারা অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এখানে তাদের সম্বন্ধে বলার সাহস পায় না হ্যাঁ যেহেতু আমার যোগ্যতা একটু কম হ্যাঁ রাস্তার থেকে তৈরি হওয়া মানুষ কর্মী ছিলাম কর্মী আছি শেখ হাসিনার কর্মী হিসাবে মৃত্যুবরণ করব বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসেবে সেই কারণে হয়তো এরা বুঝে যে এর আর যখন এরা আমার সম্বন্ধে বলে আমার কাছে ফিলিংস আমার ভালো হয় এই কারণে আমি বুঝি যে আই অ্যাম ইন দ্য রাইট ট্র্যাক যদি আমার পক্ষে বলা শুরু করত তাহলে আমি বুঝতাম আই অ্যাম ইন দ্য রাইট রং ট্র্যাক সো আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে নারায়ণগঞ্জকে শান্ত থাকতে দেন এমন কিছু করবেন না যেতে যেতে নারায়ণগঞ্জ অশান্ত হয় আমরা যদি হিংসা বলেছেন ঠিক আছে প্রতিহিংসা সব যদি যোগ দেন আমাদের মনির ভাইয়ের কথা এখানে নিশ্চয়ই যারা সিনিয়র মোস মনে আছে আওয়ামী লীগ অফিসে ঢুকে আমাদের নারায়ণগঞ্জের গর্ব নারায়ণগঞ্জের গর্ব তুখোর বক্তা হ্যাঁ ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের একসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন মনির ভাইকে আওয়ামী লীগ অফিসে ঢুকে মারা হয় ওইখান থেকে শুরু করে যদি আমি এই পর্যন্ত আসি আমাদের উনষাট জন মানুষকে মারা হয়েছে আমার বাড়ি বায়তুলমান ভেঙে দেওয়া হয়েছে কেন আওয়ামী লীগ হয়েছে থেকে আমাদের বাড়ি হীরামহলে যে ঘরের ভিতরে আগুন দেওয়া হয়েছে পেশাব করা হয়েছে আমার মেজোভাই সেলিম ওসমানের বাসায় যে গুলি করা হয়েছে আমার মাকে এক কাঁথা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে আমার বড় ভাই সেলিম ওসমানের ফ্যাক্টরিতে যে তিনশো গরুর দুধের বান ওগুলি পত্রিকায় কাটিং আছে কিন্তু ব্রেড দিয়ে পচিয়ে পচিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে রাজহাঁসের গলা কেটে দেওয়া হয়েছে আমরা তো ক্ষমতায় চোদ্দ বছর আছি একটা প্রমাণ দেন একটা যারা এই কাজগুলি করেছেন তারা কিন্তু নারায়ণগঞ্জে বসবাস করেন এখনও স্টিল দেখা হয় আমাদের সাথে কোথাও কাউকে আমরা একটা ফুলের টোকা দিয়েছি কিংবা মামলায় ঢুকি জেলে ঢুকি দিয়েছি কিংবা হামলা করেছি করিনি কিন্তু ক্ষমতায় থাকা ছাড়াও আমাদের এই ক্ষমতা আছে 
কিন্তু আমরা কিন্তু তা করিনি কারণ আমাদের প্রাপ্তি কোথায় আপনি যদি বলেন কেন করেননি আমাদের প্রাপ্তি হচ্ছে এইটা জনগণের কি তো জনগণ এইটা জনগণের হৃদয় স্পন্দন আমরা বুঝি যেহেতু রাজনীতি করতে করতে এই পর্যন্ত এসেছি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আমি যখন দুই হাজার ছয়ে দেশে ব্যাক করি একদিনের নোটিশে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ একটা সমাবেশ হয়েছে সেটাও বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপারটা হলো আমি সব শেষ করে যখন আমার আব্বা আম্মার কবরস্থানে আব্বার কব সরি আব্বার কবরে গেছিলাম দাদুর কবরে গেছিলাম ওখান থেকে ফেরার পরই আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়েছে পণ্য দিন আমি উত্তর চাষায় ছিলাম ওপেন ঢাকায় নাইন ডিভিশনের একটা পুরো টিম আর্মি তখনকার র্যাব তখনকার বিডিআর তখনকার পুলিশ পুরো এলাকাটাকে ঘেরাও ফেলেছিল এবং সম তাদের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজারের উপর পাঁচ হাজারের উপরে কিন্তু লক্ষাধিক লোক আমাকে পনেরো দিন পাহারা দিয়ে রেখেছিল রাজনীতি হিসাবে হিসাবে আমি আর এমপি হওয়া কিংবা মন্ত্রী হওয়া কিংবা অনেক কিছু হওয়ার চেয়ে এটা আমার কাছে অনেক জীবন সবচেয়ে বড় পাওয়া সো জনগণ এটি চায় গতকাল সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সর্বসম্মতি কমে এখানে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নাই যে ইমিউনিটি ভাঙা অ্যাকচুয়ালি এইটা চোদ্দো সঙ্গে হয়েছে এটাকে কালকে রিপিট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল উই হ্যাভ টু ডু ইট এবং যেহেতু প্রায়োরিটি তালিকায় চোদ্দোটা ভবন নারায়ণগঞ্জে এসছে যেগুলি গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মনে করছে ঝুঁকিপূর্ণ তার মধ্যে এটা এক নম্বর আছে এটা ভেঙে ফেলা হবে একটা কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পরেই এটা কাজ শুরু হবে অ্যাজ পার মাই নলেজ ঈদের পর থেকে শুরু করা হবে এখন বাকি কাজ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন এটা যদি হয় নারায়ণগঞ্জে একটা সুন্দর খোলামেলা জায়গা হবে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো জায়গা হবে শুধুমাত্র ইতিহাস না আমাদের বাচ্চাগুলি শহীদ দিনের এসছি পার ভিতরে বসে থাকে সবাই সেখানে তারা বসতে পারবে ওই বসতে যে ওই জাদুঘরে যাবে মিউজিয়ামে যাবে সে জানতে পারবে নাটক হবে ওপেন নাটক হবে ওপেন গান হবে সাংস্কৃতিক চর্চা হবে খেলাধুলো হবে সব কিছুই হবে কিন্তু এমনকি ঈদের জামাতটাও হবে জামাতও করা যাবে সো এটা একদম হার্ট অফ দ্য সিটি এই জিনিসটা হবে সো আমি আপনাদের সবার কাছে আপনাদের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জনগণের কাছে দোয়া চাই যাতে আমরা এই কাজটি সুন্দর সুস্থভাবে করতে হয় এবং নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসককে জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করব উনি অত্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি অতীত ত্বরিত গতিতে যাতে এই কাজটি সমাধান করা হয় অলরেডি একটি কমিটি করা হয়েছে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গণপূর্ত পিডব্লিউডির এক্সিবি ইঞ্জিনিয়ারকে কমিটি করে হেডেড করে আর কয়েকটা এক্সিবি ইঞ্জিনিয়ার থেকে নিয়ে আমি আশা করি যে এটা খুব দ্রুত গতির সাথে হবে এবং আমরা আশা করি আগামী পনেরোই আগস্ট এই মাঠে আমাদেরকে যিনি উৎসাহিত করেছেন আমার দুই নেতা আমি তাদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না আমার পার্টির সাধারণ সম্পাদক যার হাত ধরে আমরা ছাত্র রাজনীতিতে এসছি জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব উনি যখন এটা শুনেছেন পার্লামেন্টে উনি আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছেন আরেকজন ব্যক্তি যিনি গণপূর্ত মন্ত্রী আমাদের ওবায়দুল মুক্তাদির সাহেব উনি ওই এই মিটিংয়েও নাকি উনি এসছিলেন আমাকে যেটা বলেছেন এবং ওনারা বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব এটা করো এবং এটাকে সুন্দরভাবে করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যা যা কিছু করার দরকার ওনারা করবেন এবং আমি আশা করি আগামী পনেরোই আগস্ট যদি আল্লাহকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদেরকে এই মন্ত্রটাকে আমরা ওপেনিং করব পনেরোই আগস্ট মাসে করব এবং সেখানে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাদের প্রিয় নেতা সকলের জনপ্রিয় জনাব ওবায়দুল কাদের এবং যিনি এই স্টেজটাকে কম্পিটিশনের মাধ্যমে করতে চান সেটা হচ্ছে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মুক্তাদির সাহেব ওনাদেরকে সাথে নিয়ে এসে এবং ওনাদের নির্দেশ করবে আরও অন্যান্য নেতাদের সাথে নিয়ে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশের মাধ্যমেই এই ছয় দফা মঞ্চ আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ ওপেনিং করতে পারবো এবং এই মুক্তিযুদ্ধটাও জাদুঘরটা ওপেনিং করতে পারবো